வணக்கம் தோழர்களே போர் தொடங்கி இன்றோடு நாற்பத்தி ஓரு நாட்கள் ஆகிறது நாம் இதற்கு முந்தைய காணொலியில் ஹெஸ்புல்லா பற்றிய பாகம் ஒன்றை தெரிந்து கொண்டோம் இப்பாகம் இரண்டு மற்றும் நிறைவு பாகத்தை இங்கில் நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் இதே காணொலியில் மற்றொரு பாகமாக இதுவரை இந்த போரில் என்ன நடந்துள்ளது அரசியல் நிகழ்வுகள் என்ன சென்று கொண்டிருக்கிறது அனைத்தையும் நாம் பேசப் போகிறோம் இது தொடங்கும் முன் நான் தோழர்களுக்கு ஒரு சிறு வேண்டுகோள் நாம் ஏற்கனவே பதிவு செய்திருந்த இரண்டு காணொலிகளுக்கு வார்னிங் கொடுத்துள்ளது யூடியூப் அதனால் மிக முக்கியமான கண்டன்கள் குறைக்கப்பட வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டு விடுகிறது அதனால் ரஷ்யன் வீடியோ பிளாட்ஃபார்மான ரம்பலிலும் நமது கணக்கு துவங்கியுள்ளோம் அதன் தொடர்பையும் நான் கீழே தருகிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷனை பார்த்து விடுங்கள் வணக்கம் செந்தில் தோழர் வணக்கம் தோழர் ஹிஸ்புல்லா பத்தி அதனுடைய தொடக்க கால வரலாறு பத்தி நம்ம பேசும்போது லெபனான் எங்கேயும் தொடங்குச்சு லெபனானுடைய ஆட்சி மாற்றங்கள் அதை பத்தி எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருந்தீங்க ஆமா நம்ம இஸ்ரேல் வந்து வெளியேறின வரைக்கும் நம்ம பேசியிருந்தோம் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்துல தான் வந்து இஸ்ரேல் வெளியேறுது அப்ப இஸ்ரேல் வெளியேறும் போது லெபனானோட அரசியல்ல முக்கியமான ஒரு ராணுவ தரப்பா இருக்கிறது ஹெஸ்புல்லாவா இருக்குது ஆஹ் ஹெஸ்புல்லா வந்து ஹெஸ்புல்லாவை பத்தி தான் இப்ப நம்ம மெயினா பேச வேண்டி இருந்தது சோ அதனால ஹெஸ்புல்லாவை பத்திய விஷயத்துக்கே நம்ம வந்துடலாம் ஹெஸ்புல்லா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டுல ஈரான்ல வந்து பயிற்சி பெற்ற ஒரு நூத் ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் சேர்ந்து உருவாக்குன அமைப்பு தான் ஹெஸ்புல்லா ஹெஸ்புல்லா வந்து அதனுடைய மேனிபெஸ்டோ வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி மூணுல வந்து வெளியிட்டு இருந்தது எண்பத்தி ஐந்து காலகட்டங்கள்ல வெளியிட்டு இருந்தது அது வந்து ஒரு இஸ்லாமிய இம்பீரியலிசத்தோட எதிர்ப்பு அணியில வந்து அந்த அமைப்பு உருவாகிறதா வந்து அதோடைய மேனிபெஸ்டோ வந்து சொல்லுது அந்த மேனிபெஸ்டோல சமூக நீதி பேசுது அந்த அமைப்பு ஒரு இடதுசாரிய சிந்தனையோட பேசுது ஆனா மார்க்சிய சிந்தனை கொண்ட அமைப்பும் கிடையாது இது ஆனா இடதுசாரி பார்வை அமெரிக்க வல்லாதிக்க எதிர்ப்பு மனநிலையில இருக்கிற ஒரு அமைப்பு ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு மனநிலையில இருக்கிற ஒரு அமைப்பா தான் அந்த அமைப்பு அறியப்படுது அந்த அமைப்பு வந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிரான இந்த தாக்குதல் நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி இஸ்ரேல் வந்து எதிர்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு இஸ்ரேல வந்து அந்த நாட்டுல இருந்து வெளியேற்றுது ஆஹ் அந்த வெளியேற்றினதுக்கு அப்புறம் அந்த அமைப்பு வந்து தொடர்ந்து தன்னுடைய அந்த பயிற்சிகளை வந்து ராணுவ பயிற்சிகளையும் தன்னுடைய ஆர்சனல் கெப்பாசிட்டியையும் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே வருது ஏன்னா எப்பவுமே இஸ்ரேல்னால ஆபத்து இருக்கிற ஒரு நாடா தான் வந்து பலசின் இருக்கு அது பலசின் மட்டும் கிடையாது அது ப பக்கத்துல இருக்கிற அனைத்து நாடுகளுக்கும் அந்த ஆபத்து இருக்கிறத எல்லா நாடுகளுமே உணருது சோ அதுதான் அங்க இருக்கிற ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை ஏன்னா இஸ்ரேலுங்கிறது ஒரு காலனியல் பவரா தான் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கு அது தொடர்ந்து வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ற ஒரு ஒரு நோக்கத்தோட வந்து அந்த பகுதி முழுக்க செயல்பட்டு இருக்கு ஸோ அதனால அது அருகில் இருக்கிற நாடுகள் வந்து எப்பவுமே இஸ்ரேல வந்து ஒரு எப்ப வேணாலும் தன்னை தாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியா தான் வந்து பாக்குறாங்க எதிரியா தான் பாக்குறாங்க ஸோ இந்த சூழல்ல ஹெஸ்புல்லாவுக்கு அந்த ஆர்சனல் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் தன்னுடைய படை பலத்தை வந்து விரிவுபடுத்துறதும் தொடர்ந்து வந்து பயிற்சிகளை மேற்கொள்றதும் ராணுவ பயிற்சிகளை மேற்கொள்றதும் அது தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஆஹ் நீங்க இப்ப இந்த ஈரான் வந்து ஏன் இந்த அமைப்பை உருவாக்குனுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஏன்னா பொதுவா வந்து மேற்கத்திய நாடுகள் தன்னை எதிர்க்கக்கூடிய தன்னுடைய இந்த உலக கட்டுப்பாடுகளை வந்து ஒவ்வொரு பகுதியிலும் எதிர்க்கக்கூடிய சக்திகளை தீவிரவாதிகள் அல்லது ஒரு மோசமான அரசு கட்டமைப்பு ஒரு சர்வாதிகார அரசு கட்டமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்றது நீங்க நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் கிட்டத்தட்ட நமக்கு இந்த சோவியத் பிளாக் விழுந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 
தேச விடுதலை அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து போராடுற இண்டிபெண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அது ஆயுதம் தாங்கிய குழுக்கள் பொதுவா வந்து தன்னுடைய சாவரணிட்டிக்காகவும் இல்ல தன்னுடைய விடுதலைக்காகவும் போராடுற எல்லா அமைப்புகளையுமே தீவிரவாத முத்திர குத்துற ஒரு செயல்பாடு வந்து இந்த ஏகாதிபத்திய நலனுக்கு தேவையானதா இருக்குது அது அமெரிக்கா தொடர்ந்து செயல்படுத்துது சில இடத்துல சில அமைப்புகளை தன்னுடைய ஆதரவு சக்தியா வந்து அமெரிக்கா பாக்குறியானா அந்த சக்திகள் அந்த அமெரிக்க அரசுக்கு அவங்களுடைய நலனுக்கு ஏற்ற வகையில செயல்படுறாங்க அதனால அந்த அந்த நாடுகளையும் அந்த அமைப்புகளையும் அவங்களுடைய ஆதரவு சக்தியா பாக்குறாங்க அவங்களுக்கு மட்டும் வந்து அவங்க அவங்களுடைய ரைட்ஸ எடுத்துக்கிறதுக்கான உரிமையை கொடுக்கணும்னு சொல்லி உலகம் முழுக்க வந்து டிப்ளமேட்டிக்கா வந்து அமெரிக்கா பேசுறதையும் மேற்குலகங்கள் மேற்குலக நாடுகள் பேசுறதையும் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா எதிர்க்கிற ஒரு அமைப்பா இருந்ததுன்னா உடனே வந்து அதை டீமனைஸ் பண்ற வேலை எல்லாமே இந்த மேற்குலக ஊடகங்கள் மூலமா வந்து அது தொடர்ந்து நடைபெறும் அது ஊடகங்கள் மட்டும் கிடையாது பல்வேறு என்ஜிஓ குழுக்கள் இருக்கு உலகம் முழுக்க விரிவாக்கப்பட்ட ஒரு என்ஜிஓ நெக்ஸஸ் நெட்ஒர்க்கே இருக்குது நீ அமெரிக்காவுடைய ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட் உருவாக்கி இருக்கிற இந்த நேஷனல் என்டோமெண்ட் ஃபார் டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பு இருக்குது அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா சைனால யுஜூர் உஜூர் மக்கள் இஸ்லாமிய மக்கள் வாழ்ற பிரதேசத்துல போயிட்டு பெரிய அளவுக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது அது என்ன பண்ணுதுன்னா ஹாங்காங்ல போய் வேலை பார்த்தது ஹாங்காங்ல வேலை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சீனாவுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் அது ஒரு டெமோக்ராட்டிக் போராட்டமா வந்து கட்டமைச்சு காட்டப்பட்டுச்சு ஆனா அடிப்படையில அது நேஷனல் என்டோமெண்ட் ஃபார் டெமோக்ரஸிங்கிற அமைப்பு உருவாக்குன ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு போராட்டங்கிறது தான் நமக்கு வெளியில தெரிஞ்சு பின்னாடி வந்து தெரிஞ்சுது பின்னணியில அதுதான் நடந்தது நீங்க அதே மாதிரி சமீபத்திய நமக்கு தெரிஞ்ச சமீபத்திய உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா இலங்கையில இடம்பெற்ற போராட்டங்கள் கோத்தபய ராஜபக்ஷ வந்து வெளியேற்றணுங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக ஏன்னா கோத்தபய ராஜபக்ஷ மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு ஆதரவான ஒரு ஆளா இல்லைங்கிற ஒரு காரணத்தை வச்சு கோத்தபய ராஜபக்ஷ வெளியேற்றுறதுக்கான நெருக்கடிகள் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்கா கொடுக்கப்பட்டு கடைசியா வந்து கோத்தபய ராஜபக்ஷ பக்ஷ வந்து ஒரு ஒரு வில்லனா சித்தரிக்கப்பட்டு அந்த மக்களாலேயே வெளியேற்றக்கூடிய நடவடிக்கைகள்ல அமெரிக்க தூதரகமே நேரடியா இறங்கி வேலை பார்த்ததெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா இலங்கையை பொறுத்தளவுல அந்த எந்த கட்சி அதுங்க ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அது ஒட்டுமொத்தமாவே வந்து ஒரு சிங்கள பேரினவாத கட்டமைப்பு அந்த கட்டமைப்பு பௌத்த சிங்கள பேரினவாத கட்டமைப்பா தான் செயல்படுது அதுல இந்த தலைவர் அந்த தலைவருங்கிற வேறுபாடெல்லாம் கிடையாது அதுதான் நாற்பது ஐம்பது வருஷமா நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கிற வரலாறு அப்படி இருக்கிற இடத்துல ஒருத்தரை மட்டும் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களை வந்து ஆட்சி கொண்டு வர்றதும் பிடிக்காதவங்களை அவங்களுக்கு சார்பில்லாத ஆட்களை வந்து வெளியேற்றுறதும் அதை வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு காவட்லி வந்து இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டியூஷன்ஸ வச்சுக்கிட்டு போராட்டங்கள் மூலமாகவும் எதிர்ப்புகள் மூலமாகவும் வந்து அந்த வேலைகளை வந்து தொடர்ந்து அமெரிக்க அரசு உலகம் முழுக்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ நீங்க இந்த இதோட இந்தியாவில வந்து நடந்த அந்த ஆன்டி கரப்ஷன் மூமெண்ட் அண்ணாசாரி தலைமையில நடந்த ஆன்டி கரப்ஷன் மூமெண்ட் அதுவும் இந்த மாதிரியான ஒரு 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 வேலை தான் வந்து அப்பவும் நடந்தது அதுல ஃபோர்ட் ஃபவுண்டேஷன் வந்து பெரிய அளவுக்கு வேலை பார்த்தது இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி வந்து பெரிய அளவுக்கு காசு கொடுத்தது வந்து வெளிப்படையா தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ இதே மாதிரி யுக்ரைன்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு காலகட்டத்துல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நியோனாசி குரூப்ப ஆதரிச்சு நேஷனல் என்டோமெண்ட் ஃபார் டெமோக்ரஸி வந்து ஒர்க் பண்ணுச்சு நீங்க இதே மாதிரி லாத்தின் அமெரிக்க நாடுகள் முழுக்கவே வந்து இந்த நேஷனல் என்டோமெண்ட் ஃபார் டெமோக்ரஸி வந்து ஒர்க் பண்ணி அங்க இருக்கிற அரசுகளை வந்து மாற்றுற வேலைய தங்களுக்கு தேவையான ஆட்கள் வடது வலதுசாரி லிபரல் ஆட்களை வந்து உருவ கொண்டு வந்து அங்க 
ஒரு மக்களுக்கு விருப்பம் இல்லாத ஒருத்தரை கொண்டு வந்து அங்க திணிக்கிற வேலைகளை வந்து தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த அமைப்பும் பண்ணும் இது மாதிரி பல என்ஜிஓஸ் இருக்கு நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷனாகவும் இருக்கு இது வந்து நேரடியா வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோடைய ஸ்டேட் டிபார்ட்மெண்ட்டு கீழே தான் வந்து இந்த நேஷனல் என்டோமெண்ட் ஃபார் டெமோக்ரஸி ஒர்க் பண்ணுது இந்த அமைப்பு வந்து வெனிசூலாவில் இதே மாதிரியான ஒரு வேலையில் இறங்கி வாங் கொய்தோன்னு சொல்லி ஒருத்தனை ஒரு ஆளை வந்து மக்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு ஆளை கொண்டு வந்து அவரு தான் வந்து பிரசிடென்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி உருவாக்கி அங்கே வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை வந்து சிவில் வாரியை உருவாக்குறதுக்கான ஒரு வேலையில் வந்து இறங்கினுச்சு சமீபத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு காலகட்டங்களில் இந்த இந்த விஷயம் நடந்தது கடைசி அந்த இந்த வான் கொய்தோ வந்து ஒன்றுமே இல்லாதவர் ஒன்றுமே பண்ண முடியல அந்த மக்கள்கிட்ட ஸோ வெளியேறி இப்போ கடைசியாக இப்போ ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் ஏதோ கெஸ்ட் லெக்சராக அமெரிக்காக்குள்ளேயே வந்து பாடம் நடத்துகிறதா இப்போ தான் சமீபத்தில் தான் அந்த நியூஸ் பார்த்தேன் ஸோ இந்த அரசுகளையும் மனித உரிமைகள்ங்கிற ஒரு 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 கேடயத்தை பயன்படுத்துறது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி டெமோக்ராட்டிக் மீன்ஸ் டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தெல்லாம் பயன்படுத்தி இந்த நாடுகளை வந்து ஒடுக்கிறது அவங்கள வந்து நாடுகள் அரசம் வந்து மாத்துறது தங்களுக்கு தேவையானவர்களை தங்கள் சொல்றத கேட்கக்கூடிய பப்பட்டுகளை வந்து கொண்டு வந்து வைக்கிறதெல்லாம் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இப்ப இந்த ஈரான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுல வந்து ரெவல்யூஷன் பண்ணி ஈரானியன் லெவு ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் உருவான அரசு தான் வந்து இப்ப இருக்கிற அரசு அரசு கட்டமைப்பு அதுக்கு முன்னாடி மொசடக்குன்னு சொல்லி மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சோசியலிச க தலைவரா இருந்தவரை வந்து அஹ் ஆட்சியில் இருந்து அகற்ற வேலையை வந்து அமெரிக்கா பண்ணுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரெவல்யூஷன் மூமெண்ட் ஒரு இஸ்லாமிக் ரெவல்யூஷன் மூமெண்ட் இத எடுத்து அந்த நாட்டை வந்து இன்னைக்கு கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்கு அன்னையில இருந்து அமெரிக்கா வந்து அந்த நாட்டை வந்து எடுத்துருக்கு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்ப அந்த நாட்டுல இருக்கிற அந்த இஸ்லாமிக் ரெவல்யூஷன் கவர்மெண்ட்டை வந்து வெளியேற்றிட்டு தங்களுக்கு தேவையான ஆட்களை கொண்டு வந்து நிறுவறது தான் அந்த முயற்சி அந்த முயற்சிய எதிர்கொள்ளணும்னா ஈரானுக்கு அந்த பகுதி முழுக்க தன்னுடைய ஆட்கள் தேவைப்படுறாங்க ஏன்னா அமெரிக்கா அந்த பகுதி முழுக்க தன்னுடைய இராணுவ போஸ்டுகளை வந்து வச்சிருக்குது எல்லா இடத்துலயும் வந்து பேசஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு ஈரானை சுத்தி பேசஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு சோ எந்த நேரத்திலயும் அமெரிக்காவால ஈரானுக்கு வந்து ஆபத்து இருக்கு சோ அந்த ஆபத்தை வந்து எதிர்கொள்ளணும்னா அவங்களுக்கு தேவையான கூட்டணி சக்திகளை வந்து உருவாக்க வேண்டிய தேவை இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஈரானை சுத்தி இருக்கிற அரபுலக நாடுகள் எல்லாமே ஒரு ரியாக்ஷனரி இஸ்லாமிஸ்ட் நாடுகளா இருக்கு இல்லைன்னா அமெரிக்காவுடைய பப்பட் கவர்மெண்ட்ஸா வந்து ஏற்கனவே இன்ஸ்டால் பண்ணி அமெரிக்கா அங்க வச்சிருக்குது இதெல்லாம் வந்து இந்த அஹ் அரப் ஸ்பிரிங் அப்படின்னு சொல்லி இதே மாதிரியான ஆட்சி மாற்றத்துக்கான ஒரு போராட்ட நடவடிக்கைகளை வந்து உருவாக்கி அது பின்னால வந்து தெரிஞ்சது அது நேரடியா வந்து அமெரிக்காவுடைய உளவு நிறுவனங்கள்ல உள்ளுக்கு இறங்கி வேலை பார்த்து மக்களை வந்து திரட்டி கொண்டு வந்து இந்த மாதிரியான போராட்டங்களை வடிவமைச்சு அந்த நாட்டில் இருக்கிற இந்த அரசு தலைவர்கள் எல்லாத்தையும் வந்து வெளியேற்ற வேலையை வந்து பண்ணாங்க லிபியால அது ஒரு பெரிய உள்நாட்டு போராவே வெடிச்சு ஐஎஸ்ஐஎஸ்ங்கிற அமைப்பு வந்து லிபியாவோட தலைவர் கடாஃபியை வந்து கொலை பண்ணாங்க அதே மாதிரியான ஒரு முயற்சியா வந்து சிரியாவில் நடந்தப்போ சிரியாவில் வந்து ஆட்சி மாற்றத்துக்கு அல்லசாத்தோடைய ஆட்சியை வந்து வெளியேற்றி அவரை வெளியேற்றிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி நடந்தப்போ அதை முட்டுக்கட்டை போடுறதுக்காக ரஷ்யா வந்து கடைசியா வந்து உள்ளுக்கு வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல கூடவே வந்து ஈரானும் உள்ளுக்கு வந்து செயல்பட ஆரம்பிச்சதுனால அமெரிக்காவெல்லாம் அந்த முழுமையா வந்து இந்த தன்னுடைய ஆஹ் அந்த நடவடிக்கையை வந்து தொடர முடியாம பின்வாங்க வேண்டிய ஒரு சூழல்ல சிக்கிருச்சு சோ இந்த பின்னணியில தான் ஈரான் வந்து அந்த பகுதி முழுக்க தனக்கு தேவையான இந்த இராணுவ குழுக்களை வந்து உருவாக்குற வேலையை வந்து நடத்துனுச்சு அதை தொடர்ந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்கு இன்னைய வரைக்கும் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு அது எந்த இடத்துலயும் வந்து ஈரான் வந்து மறைக்கல சவுதி சவுதி ஆஹ் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஏமன்ல இருக்கிற அரசை வந்து தங்க கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறப்போ அங்க இருக்கிற அன்சார் உல்லாமும் அமைப்புக்கு வந்து ஈரான் வந்து முழுக்க ஆயுத உதவி பண்ணி 
அந்த போரை வந்து இன்று வரைக்கும் வந்து விழாத அளவுக்கு அந்த போரை வந்து நடத்தி கொண்டு போகுது அதே மாதிரி இஸ்ரே இதுலேயும் இராக்லேயும் சிரியாவிலையும் தங்களுக்கு தேவையான அமைப்புகளை உருவாக்கி ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க் நெக்ஸஸை வந்து கிரியேட் பண்ணி ஈரான் வந்து அந்த பகுதி முழுக்க வச்சிருக்குது இன்னைக்கு வந்து தாலிபான்கள் கூட ஒரு நல்ல நெருக்கமான உறவை வந்து ஈரான் வந்து வச்சிருக்குது ஸோ இப்படி அமெரிக்காவுடைய அந்த அந்த த்ரெட்டை வந்து எதிர்கொள்றதுக்காக ஈரான் இந்த ம பகுதி முழுக்க வந்து இந்த மாதிரியான அமைப்புகளை தன்னுடைய ரிவல்யூஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் எல்லா பகுதிகள்லையும் இதை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக வந்து இந்த நெட்ஒர்க்கை வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதுல வந்து அந்த நாட்டுடைய ஈரானியன் ரெவல்யூஷனரி கார்ட்ஸ் அதோடைய உளவு அமைப்பா இருந்த அல் குட்ஸ் அப்படிங்கிற அமைப்போடைய தலைவரா இருந்த கசாம் சுலைமானிய வந்து கொலை பண்ணாங்க இராக் ஏர்போர்ட்ல இருந்து அவர் வெளியில வரும்போது ட்ரோன் அட்டாக் மூலமா வந்து அமெரிக்கா வந்து அவரை கொலை பண்ணுச்சு அசாசினேஷன் பண்ணுச்சு சோ இந்த கொலைக்கான முக்கிய காரணமா இருந்தது அவர் வந்து இந்த நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்றதுக்கும் ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பு வந்து அமெரிக்கா ஆதரவுல செயல்பட்டு சிரியாவில வந்து ஒரு பெரிய படுகொலைகளை நிகழ்த்திக்கிட்டு இருந்தப்ப அதை எதிர்கொள்றதுக்கும் அமைப்புகளை உருவாக்கி அதை அதை அழித்தொழிக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகளை வந்து இறங்கி வேலை பார்த்தாருங்கிற காரணத்துக்காக தான் வந்து அவரை கொலை பண்ணுச்சு அமெரிக்கா அப்பவே வந்து ஹெஸ்புல்லா சொல்லியிருந்தது அவருடைய கொலைக்கு பிறகு இதற்கான பழிவாங்கும் நடவடிக்கையில ஹெஸ்புல்லா இறங்கும் அதை யாராலும் தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு சொன்னிச்சு இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் அதாவது அமெரிக்க மேற்குலக இஸ்ரேல் எதிர்ப்பு அணி அந்த அந்த அமைப்புகள் எல்லாத்துக்கும் அவங்க வந்து தலையாய தலைவரா தன்னுடைய ஆஸ்தான குருவா பார்க்கறது வந்து கசம் சுலைமானி கசம் சுலைமானிய வந்து அசாசினேட் பண்ணி அமெரிக்கா கொண்டுடுச்சு அங்க இருக்கிற அலி கமேனிங்கிற இரானியனோ இரானோடைய சுப்ரீம் லீடரை தான் வந்து அவங்களுடைய குருவா வந்து இப்ப பாக்குறாங்க அவங்க எப்பவுமே பாக்குறாங்க இந்த கசாம் சுலைமானி நேரடியா அவங்க கூட தொடர்புல இருந்தவரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆளுமை இரானியன் ஆளுமை அவரை வந்து ரொம்ப மதிக்கக்கூடிய அமைப்புகளா இந்த அமைப்புகள் எல்லாமே இருக்கு சோ இப்படிதான் வந்து ஏன் வந்து ஈரான் வந்து இந்த அமைப்புகள் எல்லாத்துக்கும் உருவாக்கணுச்சு எப்படி வந்து இந்த நெட்ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுச்சுங்கிறதுக்கான பின்னணி வந்து இந்த பின்னணியில இருந்து தான் ஈரான் வந்து தனக்கு தேவையான ஆதரவு சக்திகளை இந்த இந்த பகுதி முழுக்க வந்து உருவாக்கி இருக்கு இப்போ ஹெஸ்புல்லா வந்து இந்த இராணுவ நடவடிக்கைகள் தன்னுடைய படைப்பலம் இது எல்லாத்தையுமே பெருக்கிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வழக்கமா வந்து ஏன்னா இந்த போர் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த போர்ல என்ன பண்ணுச்சு இஸ்ரேல் வந்து பாலஸ்தீனியர்களை நிறைய பேரை வந்து சிறைப்படுத்தி இருக்கு அந்த சிறைப்படுத்துறதுல வந்து விடுவிக்கிறதுக்காக தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை வந்து ஹெஸ்புல்லா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது அதுல ஒரு நடவடிக்கை என்னன்னாக்க திடீர்னு உள்ளுக்கு நுழைஞ்சு இஸ்ரேலியர்களை வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டு போயிடும் போயிட்டு போனதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு இஸ்ரேலியருக்கு ஒரு பத்து இருபது லெபனான் சிறை கைதிகளை வந்து விடுவிக்க சொல்லி பேரம் பண்ணி விடுவிக்கும் இது தொடர்ச்சியா நடந்துகிட்டே இருந்த ஒரு விஷயம் அதே மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஹெஸ்புல்லா பண்ணிச்சு ஆனா இந்த முறை ஏரியல் சரோன் அப்படின்னு சொல்லி இதுல வந்து பிரைம் மினிஸ்டரா இருந்தவர் அட்டாக் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு ஆக்குபேஷன் வந்து லெபனான் மேல ஆரம்பிச்சாரு ஸோ இந்த ஆக்குபேஷன் வந்து ரொம்ப உக்கரமா நடந்தது இதுலதான் வந்து அந்த டகையா பிரின்சிபல்ங்கிற ஒரு கான்செப்டை வந்து அவங்க இன்வென்ட் பண்றாங்க என்னன்னா டிஸ்ப்ரொபர்ஷனேட் ஃபோர்ஸ வந்து இறக்குறது அதாவது பத்து பேர் வந்து உங்களை தாக்குதல் நடத்துறாங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு ஐயாயிரம் பேர் பத்தாயிரம் பேரை இறக்கி இந்த ஊரு முழுக்க வந்து குண்டை போடுறது ஸோ ஆயுதங்களும் அந்த மாதிரி அளவுக்கு அதிகமான ஆயுதங்களை இறக்குறது ஆ ஆட்களையும் அளவுக்கு அதிகமா இறக்குறது நீங்க வந்து உங்க மேல ஒரு குண்டு விழுந்ததுன்னா எதிரி மேல ஓராயிரம் குண்டு போடுற மாதிரியான ஒரு பிரின்சிபலை வந்து அவங்க வச்சிருந்தாங்க அதுல 
சிவிலியன் டார்கெட்ஸ் மேல தொடர்ந்து வீசுறது அப்படிங்கிற ஒரு பிரின்சிபலை தான் வந்து அவங்களுடைய அரசு பிரின்சிபலாவே டிஃபென்ஸ் பிரின்சிபலாவே வந்து வச்சிருந்தாங்க சோ இந்த இந்த அநியாயங்கள் கொடூரங்கள் வார் குற்றங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து அந்த காலகட்டத்துல வந்து இஸ்ரேல் வந்து அரங்கேற்றிருந்துச்சு அப்படி நடந்துகிட்டு இருந்தப்ப ஒரு திருப்பு முனையா ஏன்னா ஹஸ்புல்லா வந்து கடுமையா வந்து சண்டை போட்டுச்சு அவங்களுடைய ஆர்சனலும் குறை சொல்ல முடியாது கடுமையா வந்து எதிர்கொண்டிருக்கு இஸ்ரேலியர்கள இருந்தாலும் இவங்களுடைய டிஸ்ப்ரபர்ஷனேட் வெப்பனரி அவங்களுடைய டிஸ்ப்ரபர்ஷனேட் அட்டாக்குங்கிறது பொதுமக்களை வந்து இப்போ கடுமையா பாதிக்கிற ஒரு சூழல் வந்து இருந்துச்சு அப்போ ஒரு திருப்ப முனையான ஒரு விஷயம் நடந்ததா வரலாறுல பதிவாயிருக்கு அது என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு காலகட்டங்கள்ல திடீர்னு வந்து ஒரு இந்த ஹஸ்புல்லாவுடைய தலைவரா இருக்கிற ஜெனரல் செக்ரட்டரியா இருக்கிற ஹசன் நசருல்லா அவர் பேசும்போது லெபனான் மக்களே வெளியே வாங்க கடலை நோக்கி பாருங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்ப சொன்ன போது என்னன்னா முதல் முறையா ஹஸ்புல்லா வந்து கிரவுண்ட் டு சி கிரவுண்ட் டு சி மிசைல வந்து லான்ச் பண்ணி இஸ்ரேலுடைய ஒரு ஷிப்ப வந்து வார் ஷிப்ப வந்து சிங்க் பண்ணிருச்சு இவங்க வெளியில வந்து பார்க்கும்போது அந்த அட்டாக் நடந்து அந்த கப்பல் வந்து எரிஞ்சு போறத வந்து மக்கள் பார்த்தாங்க அது ஒரு ட்ரமேட்டிக்கான ஈவெண்டா வந்து பதிவாயிருக்கு அந்த மக்கள் இன்றமும் பேசக்கூடிய ஒரு முக்கியமான நிகழ்வா இஸ்ரேல் வந்து பயப்படக்கூட ஒரு பயப்படக்கூடிய ஒரு நிகழ்வா வந்து அந்த நிகழ்வு வந்து நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இஸ்ரேல் வந்து பின்வாங்குற நடவடிக்கையில இறங்கி கடைசியா வந்து தோல்வி அடைஞ்சு வெளியே இருந்துச்சு சோ ஹெஸ்புல்லாவை பொறுத்தல உள்ள இஸ்ரேல ஒரு தனி ஆர்மியா அதாவது நான் கவர்மெண்டல் ஆர்மியா நின்று ரெண்டு முறை எதிர்கொண்டு ரெண்டு முறையும் இஸ்ரேல் வந்து தோல்வி அடைஞ்சதுதான் வரலாறு அதனாலதான் அமெரிக்கா வந்து அவங்கள்ட்ட போகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையை வந்து தொடர்ந்து அறிவுறுத்தலை வந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய பலம்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட காலாட்படை வீரர்கள் இருக்காங்க ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட குறுகிய தூர நீண்ட தூர ஏவுகணைகள் வந்து வச்சிருக்கிறாங்க முன்னூறுல இருந்து ஐநூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட அதாவது அரை டன் எடை கொண்ட வெடிப்பொருட்களை சுமந்து போய் தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி உள்ள மிஷைல் வந்து வச்சிருக்கிறாங்க ஏவுகணைகள் வச்சிருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறம் சிரியால நடந்த உள்நாட்டு சண்டையில அல்கொய்தாவையும் ஐஎஸ்ஐஎஸ்ஸையும் வீழ்த்துறதுக்காக நடந்த சண்டையில நேரடியா ஹெஸ்புல்லாவுடைய ரெண்டாயிரம் படை வீரர்கள் களத்துல இறங்கி அர்பன் வார்ஃபேர்ல சண்டை போட்டுருக்கிறாங்க அதுல சண்டை போட்டு ஹெஸ்புல்லாவுடைய பாட்டு ரொம்ப முக்கியமான பாட்டு அந்த பகுதியில இருந்து ஐஎஸ்ஐஎஸ் முற்றிலும் அழிக்கிறதுக்கு ஹெஸ்புல்லா தான் காரணமா இருந்திருக்கு ஒரு பிரைவேட் அதாவது அரசு சாராத ஒரு இராணுவமா இருந்து ஐஎஸ்ஐஎஸ் வீழ்த்துறதுல முக்கிய பங்காற்றின ஒரு அமைப்பா வந்து வந்திருக்கு அதோட பயிற்சி வந்து அங்க ரொம்ப தரமான பயிற்சிகளை வந்து இது நேரடியா வந்து பயிற்சியில அதாவது நேரடி களத்துல வந்து எதிர்கொண்டிருக்கு அவங்க அர்பன் வார்ஃபேர்ல தேர்ச்சி பெற்ற வீரர்களா அந்த அதாவது ஹெஸ்புல்லா வந்து இன்னைக்கு உருவாகி நிக்கிறதுக்கான ஒரு அடிப்படையா வந்து இந்த சிரியா சிவில் வார் வந்து பயன்பட்டிருக்கு சோ இந்த பின்னணியில தான் அமெரிக்க மேற்குலக சக்திகள் ஹெஸ்புல்லா கிட்ட ஒரு மிரட்டல் விடுறாங்க நீங்க வந்து இஸ்ரேல் அட்டாக் பண்ற வார்ல இறங்காதீங்க ஈரானுக்கும் ஹெஸ்புல்லாவுக்கும் சேர்த்து அந்த எச்சரிக்கையை வந்து கொடுக்குறாங்க அதே நேரத்துல உள்நாட்டுல அங்க இஸ்ரேல்ல நெத்தன்யாவு கிட்ட நீ வந்து காசால இருக்கிற மக்களை கொள்ற நடவடிக்கையை மட்டும் பண்ணு ஹெஸ்புல்லா நடத்துறதுக்கு அவங்க கூட சண்டைக்கு போயிடாத ஏன்னா இந்த போர்ஸ் எல்லாம் அங்கேயும் திரும்ப வேண்டியிருந்ததுன்னா ஹெஸ்புல்லாவை எதிர்கொள்ள முடியாது மறுபடியும் ஒரு தோல்வியை சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் அது இன்னும் ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏன்னா இப்ப கஸ் அல்கசாம் பிரிகேடு கிட்ட தோல்வி அடைஞ்சதே எதிர் ஏத்துக்க முடியல கூடவே இன்னொரு தோல்வியையும் எதிர்கொண்டா அந்த நாடு வந்து அதோட எக்ஸிஸ்டன்ஸ கேள்விக்குள்ளாகும் அமெரிக்கா வந்து தொடர்ந்து அந்த நாட்டுக்கு ஆதரவு கொடுக்கவும் முடியாத ஒரு சூழல் வருங்கிறது தெரிஞ்சுதான் இந்த அறிவுறுத்தல்கள் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு இதுதான் அதோட பின்னணி தோழர்
ஓகே 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 தலர் இப்போ இதில் ஒரு தெளிவான விளக்கம் சொல்லிட்டீங்க ஏன் வந்து அமெரிக்கா வந்து போகக்கூடாது வெஸ்ட் பிளப்ட சண்டைக்கு அப்படின்றத சொல்லிட்டீங்க இப்போ கடந்த இந்த இந்த இன்னைக்கு தேதி வந்து பதினாறு நவம்பர் இப்போ நடந்திருக்கிற இந்த ரெண்டு மூணு விஷயங்களில் பார்க்கும்போது நேற்று இரவு வந்து இங்கிலாந்து செய்தி நிறுவனமான ரைட்டர்ஸ் வந்து ஒரு தகவல் வெளியிட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா அக்டோபர் ஏழில் வந்து ஹமாஸ் நடத்தின தாக்குதலுக்கு யாருக்குமே அதை பற்றி ஏற்ற தகவல்கள் இல்லை ஹெஸ்புல்லாவுக்கும் இல்லை அப்படின்னு முதல் தகவல் வந்துச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அடுத்த தகவல் வருது அவங்களுக்கு ஈரானுக்கும் தகவல் இல்லை இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாமல் தான் அது நடந்துருச்சு அதனால் வந்து ஹமாஸ்கிட்ட வந்து ஈரான் சொல்லிடுச்சு நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டோம் நீ ஹ ஹெஸ்புல்லாவையும் கூப்பிடாத அப்படின்னு சொன்னதா எத்தனை நாள் கழிச்சு நாற்பது நாள் கழிச்சு ஏன்னா முதல் நாள்லேருந்தே சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது ஈரானோட சப்போர்ட் ஈரான் சப்போர்ட்டுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்த அமெரிக்கா மேற்குலகம் நேற்று வந்து இப்படி ஒரு தகவலை சொல்லுது இன்னைக்கு காலையில் ஹமாஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் தவறான தகவல் அப்படியெல்லாம் எதுவுமே நடக்கலை அப்படியெல்லாம் எதுவும் பேசப்படலை அப்படின்னு ஹமாஸ் அதை மறுத்துருக்காங்க இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இந்த அரசியல ஹெஸ்புல்லா உள்ளே வந்து கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுமா மாட்டாதா ஏன்னா நேற்று வந்து அல்ஷிபா ஹாஸ்பிட்டலில் அவ்வளோ மிகப்பெரிய ஒரு கொடுமையை நடத்தியிருக்குது இஸ்ரேலு இது என்ன நடக்குது ம் ஆமா நீங்க சொன்ன தகவல் நானும் பார்த்தேன் இந்த ரெண்டாவது சொன்ன தகவல வந்து நான் பார்க்கல ஐ திங்க் நீங்க பாத்துருக்கீங்க ஆஹ் இது பின்னணி வந்து ஒண்ணும் இல்லைங்க இப்போ இஸ்லாமிய நாடுகள் பொதுவா வந்து இஸ்லாமிய நாடுகள்னா எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளும் அந்த எல்லா இஸ்லாமிய நாடுகளும் சேர்ந்து இந்த இந்த பாலஸ்தீனியர்கள் படுகொலையை வந்து தடுத்து நிறுத்துறதுக்கான ஒரு முன்னெடுப்பை வந்து எடுக்க சொல்லி ஈரான் வந்து தொடர்ந்து வலியுறுத்துது அது எந்த வகையில ப்ரெஷர் கொடுக்குதுன்னா பொதுமக்கள் வந்து பெரிய அளவுக்கு உலகம் முழுக்க வந்து குறிப்பா வந்து இஸ்லாமிய நாடுகள்ல பெரிய போராட்டங்கள் நடத்துறாங்க அந்தந்த அரசுகளுக்கு எதிரான ஒரு மனநிலையில மக்கள் இருக்கிற ஒரு சூழலை வந்து நம்ம பாக்குறோம் இப்ப ஈழப்படுகொலையை பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில தமிழ்நாடு அன்னைக்கு இருந்துச்சு ஆனா தமிழ்நாட்டை தவிர பெரிய அளவுக்கு புலிகளுக்கான ஆதரவோ இல்ல ஈழ மக்களுக்கான ஆதரவோ உலக வங்கில இல்லை அது ஒரு பின்னடைவான ஒரு விஷயம் தான் அன்னைக்கு இன்னைக்கு ஆனா பாலஸ்தீனியர்களுக்கு இந்த இஸ்லாமியர் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையில உலகத்துல இருக்கிற ஐம்பத்தி ஏழு நாடுகள் வந்து ஆதரவு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நெருக்கடியில நினைக்கிறாங்க ஆனா பேக்டோர் டிப்ளமசில என்ன நடக்குதுன்னா அமெரிக்கா வந்து இதுல பெரும்பான்மையான நாட் நாடுகளுக்கு தன்னுடைய அதாவது டிப்ளமேட்டிக் அழுத்தங்கள் மூலமா என்ன பண்ணுது இந்த நாடுகளை வெளியில வந்து பெரிய அளவுக்கு வாய்ப்பேச்சு மட்டும் பண்ணு பேசுறது ஆனா நடவடிக்கைகள் எதுவும் இறங்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடுகளை விதிச்சு அவங்கள கட்டுப்பட்டு வச்சிருக்குது சோ இது வந்து ஈரான் வந்து இந்த பகுதிகள்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் அமெரிக்காவுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு பயந்து இந்த இருக்கிற மக்கள் மக்களுக்கு எதிராக வந்து இந்த அரசுகள் வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி இந்த பகுதியில் இருக்கிற அரசுகளை எல்லாத்தையுமே குற்றம் சாட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஈரான் அத இன்னைக்கு நிரூபணம் ஆகிட்டு இருக்கு ஈரானை தவிர ஈரானு கத்தாரு இந்த மாதிரியான ஒரு சில நாடுகள் யமன் இந்த மாதிரியான ஒரு சில நாடுகளை தவிர அபிஷியலா நடவடிக்கை எடுக்கிற ஆட்கள் வந்து இன்னைக்கு அரபுலகத்துல இல்லைங்கிறது வெட்ட வெளிச்சமா தெரியுது இவ்வளவு பெரிய அநியாயங்கள் நடக்குது சர்வதேச விதிகள் காலில் தூக்கி போட்டு மிதிச்சிட்டு இஸ்ரேல் அரசாங்கம் செயல்படுது அமெரிக்கா அதுக்கு பச்சை கொடி காட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு அரசு ஒரு ஒரு மருத்துவமனையில இவங்க வந்து ஒரு பொய்யான குற்றச்சாட்டை சொல்லி நேற்றுக்கு முழுக்க வந்து தன்னுடைய படையை வந்து உள்ளுக்கு அனுப்பி டேங்குகளை உள்ளுக்கு அனுப்பி அங்க இருக்கிற மக்களை வந்து கொடுமைப்படுத்துற வேலையெல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு டாக்டர்ஸ் மருத்துவமனை ஊழியர்கள் குழந்தைகள் அங்க இருக்கிற பேஷன்ஸ் எல்லாரும் அங்க போய் அதாவது தங் வீடுகளை இழந்தவங்க போய் அந்த ஆஸ்பத்திரியில தங்கியிருந்த கிட்டத்தட்ட ஒரு மூவாயிரம் பேர் தங்கியிருக்கிறாங்க இவங்களை எல்லாத்தையும் வந்து அங்க ஹமாஸோடைய கமாண்ட் சென்டர் அந்த நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு கீழேதான் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு பொய் குற்றச்சாட்டை வச்சுட்டு அத சர்வதேச நடுநிலைமையான எந்த அமைப்பும் வந்து உத்தரவாதம் பண்ணி சொல்லல நிரூபிக்கல ஆனா அமெரிக்கா சொல்லுது எங்களுக்கும் அதுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கு நாங்களும் வந்து அதை நம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லி அமெரிக்கா சொல்லுது உடனடியா இஸ்ரேல் வந்து தன்னுடைய இராணுவத்தை வந்து நகர்த்தி அந்த ஒட்டுமொத்தமா வந்து டாக்டர்ஸ் அங்க இருக்கிற எல்லாரையுமே வந்து பிளைண்ட் ஃபோல்டு பண்ணி கண்ணை கட்டி 
வச்சிருக்கிறதா சொல்றாங்க அங்க இருக்கிற டாக்டர்ஸ் வந்து சொல்றாங்க சோ இவ்வளவு ஒரு அத்துமீறல் சர்வதேச விதிகளை வந்து மீறி அத காலில் போட்டு மிதிச்சு இவ்வளவும் நடத்திட்டு இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில கூட இந்த அரபுலக நாடுகள் எதுவுமே வந்து கேள்வி எழுப்பல அது வெளியில வந்து பேச்சுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர நடவடிக்கை ரீதியா எதுவுமே பண்ணல ஒரு பொருளாதார தடையோ இல்ல வந்து தங்கள் எண்ணெய்கள் வந்து போகுது குரூடாயில் போகுது அந்த குரூடாயில தடை பண்றதோ எதுவுமே பண்ணல வெறுமனே சில நாடுகள் வந்து டிப்ளமேட்டிக் டைஸ வந்து கட் பண்ணி இருக்கிறாங்க இஸ்ரேல் கூட சோ இது வந்து இதெல்லாம் வந்து சர்வதேச விதிகளே மதிக்காத ஒரு நாடு டிப்ளமேட்டிக் டைஸ் நீங்க வச்சுக்கலன்னா என்னத்த பெருசா மதிச்சிட போகுது சோ அதனால இதெல்லாம் வந்து சும்மா கண் துடைப்பு நாடகங்கள் இது வந்து பல வரலாறுகளை நினைவுபடுத்துது சோ இப்படிதான் வந்து இந்த அரசுகள் எல்லாமே செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இத தான் ஈரான் வந்து கடந்த ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த நாடுகள் எல்லாமே கண் துடைப்பு நாடகங்கள் அமெரிக்கா சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டு கண் துடைப்பு நாடகங்கள் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத குற்றச்சாட்டாகவே வச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஈரான் சோ அது நிரூபணம் ஆகுது இப்போ சோ இந்த சூழ்நிலையில ஈரான் தவிர வேற எந்த நாடுகளும் பெருசா வந்து இது காசா மக்களுக்கு உதவி பண்ற சூழல்ல இல்ல அது நடக்க போறதும் இல்லைங்கிறது தான் தெளிவா தெரியுது சோ இந்த சூழலை வந்து பார்த்துதான் வந்து ஈரானுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ வந்து அவங்க பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பேசின மாதிரியே ஒரு போருங்கிறது விரிவடைஞ்சு போச்சுன்னா ரொம்ப மோசமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் பொருளாதார பொருளா பொருளாதார ரீதியா உலகம் முழுக்க வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பல நாடுகளுக்கு இந்த மாதிரியான போர்கள் நடக்கிறதுல விருப்பம் கிடையாது அப்படி இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில திடீர்னு வந்து ஒரு போருக்குள்ள போய் இறங்குறத ஈரான் மாதிரியான ஒரு நாடு வந்து விரும்பாது ஆனா தள்ளப்படும் போது வேற வழியே இல்லாம இறங்க வேண்டிய சூழல் வரும் அதான் நேத்துக்கு ரஷ்யாவுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பேசும்போது லவராவ் சொல்லி இருக்கிறாரு நீங்க இந்த மாதிரியான அட்டூழியங்கள் காசா மக்கள் மேல பண்றது வந்து இந்த போர ஹெஸ்புல்லாவும் ஈரானும் உள்ளுக்கு நுழையறதுக்கான வாய்ப்பை வந்து நீங்க உருவாக்குறீங்க அவங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்பை வந்து நீங்க உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க அன்றாடும் உருவாக்குறீங்க அப்படிங்கறத எச்சரிக்கையா சொல்லியிருக்கிறாரு இப்ப இருக்கிற நிலைமையில ஹெஸ்புல்லா வந்து தன்னுடைய தாக்குதல் நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தி நடத்திக்கிட்டு இருக்கு எமன்ல இருக்கிற அன்சாருல்லா அமைப்பு வந்து தன்னுடைய தாக்குதல் நடவடிக்கையை தீவிரப்படுத்தி நடத்திக்கிட்டு இருக்கு நேத்திக்கு வந்து அதனுடைய தலைவரா இருக்கிற முந்தானத்து அதனுடைய தலைவரா இருக்கிற ஆஹ் கூத்தி வந்து சொல்லியிருக்கிறார் ஆள் கூத்தி நாங்க வந்து இஸ்ரேலுடைய கப்பல்கள் இன்க்ளூடிங் கார்கோ ஷிப்ஸ் வந்தா கூட தாக்குதல் எங்க டார்கெட்ல இருந்து தப்ப முடியாது கொடிகளை பயன்படுத்தாம இந்த இந்த திருட்டுத்தனமான வேலையை வந்து இஸ்ரேல் வந்து இந்த பகுதியில ரெட்சியிலுக்குள்ள வந்துகிட்டு இருக்கு என்னைக்கு தெரிஞ்சுதோ நாங்க வந்து ஃபுல் இன்டெலிஜென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் எப்ப தெரியுதோ எங்க ரீச்சுக்கு வர்றப்ப தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா தாக்குதல் நடத்திடுவோம் அப்படிங்கறத சொல்லியிருக்கிறாங்க நேத்திக்கு ஒரு ட்ரோன் அனுப்புனத அமெரிக்காவுடைய வார்ஷிப்ல வந்து அட்டாக் பண்றதுக்கு வந்தத அவங்க வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிருக்கிறத அமெரிக்காவுடைய பென்டகன் வந்து தெரிவிச்சிருக்கு ராணுவ தலைமையகம் சோ இப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு பக்கத்துல வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் இராக் சிரியா ரெசிஸ்டன்ஸ் மூமெண்ட்ஸ் அவங்க என்ன பண்றாங்க அமெரிக்காவுடைய பேஸ் திருட்டுத்தனம் அது பேஸ்ன்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியாது சிரியால இருந்து எண்ணெய் வளத்தை வந்து கொள்ளையடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து அவங்களுடைய ராணுவ தளத்தை வந்து உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாங்க அந்த தளத்து மேல தாக்குதல் நடத்தி இருக்கிறாங்க அது தாக்குதல்ல பெரும் பெருமளவுக்கு வந்து உயிரிழப்புகள் இருக்கும்னு சொல்றாங்க ஆனா இன்னும் பெருசா அது கன்ஃபார்மேஷன் வரல ஆனா இன்ஜுரிஸும் கேஷுவல்டிஸும் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ இப்படி ஒரு பக்கம் வந்து தன்னுடைய அந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் மூ மூமெண்ட்ஸ் மூலமா வந்து ஈரான் வந்து இதுக்கான எதிர்வினைகளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு தரப்புல ஈரானே இதுல நேரடியா தொடர்பு படுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கிறதா தான் பார்க்கப்படுது அதுதான் இப்ப இருக்கிற இந்த மாதிரியான 
மூர்கத்தனமான மனித குல விரோத நடவடிக்கைகள் தொடரும் போது அதுக்கான வாய்ப்புகளை அது ஏற்படுத்துங்கிறது தான் தெரியுது இதுல இன்னொரு விஷயத்த நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு சோ இப்ப இந்த ஈரான் வந்து ஆஹ் இந்த போருக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்கன்னா இவங்களுடைய நடவடிக்கைகள் இன்னும் தீவிரமாகிட்டே தான் போகும் ஸோ அப்படி தீவிரப்படுத்திக்கிட்டே போனாங்கன்னா ஈரானை வந்து அல்டிமேட்டா இதுக்குள்ள வந்து இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் அப்பதான் வந்து ஈரான் வந்து வர வேண்டிய சூழல் வரலாம் அது எப்ப வரும் என்னங்கிறத நம்மளுடைய இதுல சொல்ல முடியல ஒரு பக்கத்துல ஹமாஸுக்கு இஸ்ரேலியுடைய இராணுவத்தை வந்து எதிர்கொள்றதுக்கான கெப்பாசிட்டி வந்து முழுமையா இருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஆக்சஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்புது அந்த அமைப்புகள் எல்லாமே நம்புறாங்க அதுக்கு மதிப்பளிக்கிறாங்க அவங்க என்னைக்கு முடியல அப்படிங்கிற ஒரு நிலை வருமோ அன்னைக்கு கண்டிப்பா வந்து இந்த அமைப்புகள் வந்து தங்களுடைய தாக்குதலை தீவிரப்படுத்தி வரும் அப்ப ஹெஸ்புல்லாவும் ஈரானும் நேரடியா களத்துல இறங்கி சண்டை போடுறதுக்கான வாய்ப்பையும் உருவாக்கும் இப்போதைக்கு வரைக்கும் அங்க இருக்கிற ஆஹ் இஸ்ரேலிய எதிர்ப்பு அமைப்புகள் எல்லாம் இணைந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பெருமளவுக்கு இஸ்ரேலுடைய டேங்குகள் அழித்தொழிக்கப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தம்பது இருநூறு டேங்குகள் அழித்தொழிக்கப்பட்டிருக்கு சோ இதுதான் இப்ப இருக்கிற கலசூழல் அவங்களுக்கு இன்னும் பவர் இருக்குன்னு நம்புறாங்க அது என்னைக்கு நான் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு சூழல் வருது அன்னைக்கு வந்து ஈரானும் ஹஸ்பிட்டலாவும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நன்றி 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 தோழர் நமக்கு நேரம் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிருச்சு ஒரு தெளிவான தகவல் எனக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம் இருந்துச்சு நேற்று இந்த தகவலை பார்த்துட்டு நீங்க சொன்ன பிறகு ஒரு தெளிவு கிடைச்சிருக்குது மற்ற தொழில்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி செந்தில் தோழர் உங்களுக்கும் நன்றி தோழர் நன்றி நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் தொழில்களை நன்றி வணக்கம்